நம்முடைய மரபு சார்ந்த உணவுகளில் நம்ம பாரம்பரிய பழங்களில் பல நல்ல விஷயங்கள் குழந்தைகளுக்காகவே இருக்குது முதல் விஷயம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு திட உணவு ஆரம்பிக்கிற சமயத்தில் ஒரு வாழைப்பழம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சத்தை வேறு எந்த பழமும் கொடுத்துட முடியாது ஒரு நெல்லிக்காய் கொடுக்கக்கூடிய சத்தை வந்து வேறு கனிகள் கொடுத்துட முடியாது அந்த மாதிரி குழந்தை பருவத்திலேருந்தே இந்த கனிகளே அவங்களுக்கு பழக்கணும் அதுவும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் கேரளாலெல்லாம் நேந்திரம் பழத்தினுடைய மாவை வந்து கஞ்சியாக காய்ச்சி கொடுப்பாங்க ஒரு தாய்ப்பால் தாண்டின பருவத்திலேயே கொடுக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஏழு எட்டு மாதத்திலேயே குழந்தை வளர வளர முதல்ல நம்ம அந்த வாழைப்பழத்தை பழக்கிடணும் சின்ன வயசுலேருந்தே ஏதாவது ஒரு நேந்திரன் வாழை செவ்வாழை மலைப்பழம் ஏலக்கி மட்டிப்பழம் நம்ம எந்த பகுதியில் இருக்கோமோ அந்த பகுதியில் அடி அருக அருகாமையில் கிடைக்கக்கூடிய வாழைப்பழத்தை நம்ம கொடுத்துக்கணும் வளர வளர நெல்லிக்காயை நெல்லிக்காயினுடைய சுவையை வந்து அவர்களுக்கு பரிச்சயமாக்கிடணும் ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய புளிப்பு அந்த புளிப்பு சாப்பிட்டு அப்புறம் தண்ணி குடிச்சா அதில் கிடைக்கக்கூடிய இனிப்பு ஒரு விளையாட்டாக தான் சின்ன பிள்ளைகளை நம்மெல்லாம் கற்றுருப்போம் ஆனால் இன்றைக்கு இருக்க குழந்தைகளுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு விளையாட்டு கூட அதிக அதிகம் தெரியாமல் இருக்குது ஸோ நெல்லிக்கனியை வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம ஒரு சாப்பிடக்கூடிய ஏன்னா நெல்லிக்காயில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின் சி நெல்லிக்காயில் இருக்கக்கூடிய பல சத்துக்கள் வந்து சளி பிடிக்காமல் பார்த்துக்கும் நோய் எதிர்பார்த்தலை நல்ல குறிப்பாக ரெஸ்பிரேட்டரி இம்யூனிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய நுரையீரலுக்கு ஒரு காப்பு கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தை அது கொடுக்கும் அதை பயன்படுத்திக்கலாம் சத்து மாவு கஞ்சி சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து நம்ம வந்து அதை ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு மூணு நாள் வந்து அந்த கஞ்சியை பயன்படுத்தி பயன்படுத்திக்கணும் குறிப்பாக அதில் கேழ்வரகு கேழ்வரகு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா கேழ்வரகில் இருக்கக்கூடிய அதிகபட்ச கால்சியம் அப்புறம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபினாலி காம்பவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு வகையில் அந்த குழந்தைக்கு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கேழ்வரவு மாவுலேயே வந்து கொழுக்கட்டை வடிவத்தில் வச்சுட்டு சின்ன குழந்தைக்கே கையில் கொடுத்து விட்ருவாங்க பல் உழைக்கிற பருவத்தில் கூட அந்த கொழுக்கட்டையை வாயில் வச்சுக்கிட்டு மெதுவாக வாயை வச்சு கரைச்சிக்கிட்டே அதை சாப்பிடக்கூடியது வந்து கிராமப்புறங்களில் ரொம்ப சாதாரண காட்சியாக அன்றைக்கி இருந்தது ஸோ அதை நம்ம திரும்ப மீட்டு எடுத்து அந்த கேழ்வரக ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் கஞ்சினா ஒரே கஞ்சியாகவே கொடுத்துட்டு இருந்தால் சில பேருக்கு போர் அடிக்கும் அதே மாவை வந்து கொழுக்கட்டையாக பண்ணி கொடுக்கலாம் அதிலே இடியாப்பம் செய்து கொடுக்கலாம் அதிலேயே தோசை வார்த்தை கொடுக்கலாம் அப்படி வந்து கேழ்வரகு திணை கம்பு அப்புறம் சிறு சோளம் இதெல்லாம் சேர்ந்த கலந்த மற்ற பொருட்களும் சேர்த்து நம்ம வீட்டிலேயே தயாரிக்கிற சத்து மாவை குழந்தைகளுக்கு முதல்ல இருந்தே கொடுத்துட்டு வரலாம் மேலும் பல மருத்துவ குறிப்புகளை சிறந்த மருத்துவர்களிடமிருந்து பெற ஹெல்த் பாஸ்கெட் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க ரெகுலர் நோட்டிபிகேஷனுக்கு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க மேலும் பல உடல் நல குறிப்புகளை பெற ஹெல்த் பாஸ்கெட் சமூக வலைதளங்களோடு இணைந்திருங்கள் லெட்டஸ் ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் டு மேக் த வேர்ல